放多少烟花才灿烂？灿烂后的平淡，谁欣赏？心慌意乱，原来也是一种成长。Uncle Albert， 哎，你也来看展览、啊？不是，我是来参展的。最近进了一组蓝宝石，而且都没加热过，里面好几个买家已经看上了。你是说那组皇家蓝的？对呀、啊，我还问你爸要不要，我给他打折。谁知道他说他没兴趣，我就拿来这里参展喽。我爸前阵子不是跟你买了一批货吗？没有啊。佩佩，你一整天去了哪里啊？秘书说你来找过我，怎么后来又不见人呢？哦，我刚刚在处理一些事情，顺便研究一批海蓝宝石，忘了时间。这个，嗯，看上去不错，可以考虑。在珠宝展上看到的，是 Uncle Albert 的私房货，我今天遇到他了。他上个礼拜有找我吃饭，可是时间一直对不上，都没约成。那上次那个十万块呢？他说你最近都没跟他进货。我临时改变了主意，拿去做了别的投资。我听艾瑞说，我们刚刚收购了 Take Home Stream Trading， 那十万块是付给他们的吗？不是。Take Home 是更早的时候就谈妥的。你怎么突然问这个、啊？我听说他们的财务状况很糟，为什么还要把它买过来？做生意眼光要放远一点，不能光看数字，也要发掘其他的潜在价值，知道吗？可是那个铁矿的赖老板，就是用莫桑石欺骗响当当的罪魁祸首。像他这么不老实的商家，我们为什么还要收购他的公司？当时我们也没料到赖老板会去做这种事。再说，要分辨莫桑石和钻石也不是什么难事。从火上会被骗，也只能怪他自己思想天真、学艺不精。不关老板的事。这整件事很明显是有预谋的，是经过精心策划的。如果不是他得罪人多，有谁故意要针对他呢？可是这个收购案就发生在响当当被骗的那段时间，这件事没那么简单。你想说什么？这件事情是不是跟你有关？你兜了一大圈，就是在怀疑我。这两件事几乎同时发生，怎么看都不像巧合。你是不是真的做了什么？我是说过，鉴定师的触觉要敏锐，但是没有叫你来怀疑我。那你是真的有串通太空的老板来打击响当当？我也是为了集团的利益着想，有错吗？就算要收购响当当，也可以用其他的方法，何必这么不择手段呢？这种事不必你来教。你只不过跟陈火昌相处了两三个月，就处处维护他。我养了你二三十年
你却反过来质问我，你眼里到底还有没有我这个阿佩？我只想理清真相。真相就是陈火山是个笑里藏刀的老狐狸。当年他害别人受多少苦，我就要让他也尝尝这种滋味。你说的被陈火山出卖的朋友，不是别人，是你自己的。不好意思，陈先生，你久等了。没关系，怎么样？能批多少？您上次抵押了店，贷款还没缴清，现在要追加新的贷款，我们恐怕没办法批。其实我要借的数目也不是很多，能不能通融一下？那您有没有其他的可以抵押？我可以帮你试试。没有。那就没办法了，实在很抱歉。哎，那好。谢谢你。不能再多一点吗？这算高了，你把保单卖给我们，都好过退保。保险公司能退回给你的，你这个还要少。什么风把你吹来了？不是风，是我。我看火烧屁股了。发生什么事啊？我店里的防盗系统出现了问题，需要换一个新的。没想到这个东西一换就好几万。我我这个小店虽然赚不了几个钱，但几千块我还是给得起的。啊，你先拿去急用吧啊。你方便吗？之前多亏你帮我一把，不然我的店早就关门大吉了。这个人情应该要还的，你等一下，我去开张支票啊。我们也不容易，为什么要借？单纯要不是他，我们现在还在喝西北风了，总不能过河拆桥的。我的钱我说了算，反正这个忙我一定要帮。不用了，你叫我什么事？哦，是这样的，这两个半月来，你跟我们一起在响当当工作，也算是挺开心的，对不对？你真的教会我们很多东西，然后我相信你在我爸爸身上。也学到了一些东西，所以你到底要说什么？你知道我们库房的门吗？坏了，然后现在需要换一个新的。不过现在我们店里的经济状况有一点不太理想，所以我才想问你，可不可以借我一点钱？对不起，我帮不了。一万块对你的家来说，应该不算是很多很多钱吧？可是对我的家来说，是可以救命的钱。我拜托你，你就帮我这一次好不好？我有我的难处。那里都打过招呼了吗？都照总裁的吩咐去办了，他半毛钱都借不到。再这样下去，我看他们也撑不了多久。
他也有今天。钱就有人性，没钱呐、啊，拿命来还呢、啊。他到底欠你多少钱，需要做到这样绝吗？连本带利，十二万呢、啊。你们就让阿丽先办完他爸的身后事，这次就放过他好不好？好。卓立功，这个孝子我让你当，后天你没钱还的话，我就送你下去陪你老东。先拿去还吧，这点钱都不够还利息啊！有多少还多少，其他的再想办法。现在你有什么打算？还能怎样？当然是跑路啊！还跑啊？再跑你就亏大了。不然怎样？你要我在这里让他们砍死啊？十号万说小不小，说大也不大。可是如果你为了比赛再跑路，赔掉的是一间当店呢。说什么？你走了以后，你爸病重，都是阿昌在照顾他的。后来，你爸竟然静悄悄地把当店转让给他。现在响当当已经不是你们周家的产业了。怎么可能？爸说过，店是留给我的。肯定是阿昌趁你爸爸病得迷迷糊糊的时候骗走当店的，他那张嘴呀、啊，连树上的小鸟都会骗下来。不要说我没有提醒你啊，如果你再一手了之啊，恐怕永远都拿不回当店了。我答应过他，无论如何都会让响当当继续经营下去，我不会让他毁在你手里。这间店是我们家的，我爱怎样就怎样。还轮得到你这外人来插手？当初师傅叫你不要去搞什么宝石生意，你就是不听。现在把自己搞到正负田地，你还能怪谁？是谁？你凭什么来教训我？要不是我爸收留你、照顾你，到现在你还是个流氓，搞不好都已经被抓进去蹲了，还能混到现在？我是流氓，你呢？你连你爸的伤你都能搞成那样，你还有什么东西是做不出的？把想当当交给你，不出一个月。招牌肯定被拆下来。你要是不把店交出来，我就找律师来告你。告啊！师傅生前已经白纸黑字的把响当当过户给我，现在这间店我说了算，你是告不了我的。我再问你最后一次，这间店你到底还不还？还。等哪一天你有本事了，我一定双手奉还。你给我多几天，我一定会还。多几天、啊，我现在就送你去见你老公。喂，你给我站住！干嘛？干嘛？你给我站住！干嘛？你给我站住！啊！你给我站住！这边，那边。站住！向航，站住！你别跑！快跑！啊！你赶快跑！你跑！你快跑！啊！你赶快跑啊！啊！我现在没有钱，不如
，不能先放我回去，我回去店长，店里有钱，店里回去，以为我是白痴啊？丢他！住手！去！再跑！抓住他！过来！过来！住！啊！啊！啊！怎么心情这么差、啊？对不起啊，你们店的事情我一点都帮不上忙。你也知道我现在的状况。你在说什么？如果我跟你借钱，我才有事，好吗？只是有些人啊，明明有能力帮忙，却也袖手旁观。你在说谁呀、啊？不可怜。哦，那个帅哥鉴定师，很帅吗？老实说，他帮你是情分，不帮你是本分。而且你们认识的时间也不长，他还在你们那里免费做了两个多月的老公，不借你钱也是情有可原呐、啊。算了了，反正因为这样，我也算看清楚一些事情。嗯，日久见人心，你给他多一点时间，说不定可以看清楚他有更多的优点呢、啊。我觉得不要浪费时间比较好。如果他真的像你说的这么糟的话，那你到底喜欢他什么？有喜欢他，你别装了。你要是不喜欢人家的话，你干嘛反应这么大？就是因为你在乎，所以你才会生气啊。喜欢又怎么样？那他又不喜欢我，我都已经这样求他了，他还是不愿意帮我。嗯，说不定他有什么苦衷呢？你有没有问清楚啊？不要问了，你不问，很有可能就错过一个对的人哦。如果这样就错过一个对的人，那只能证明他就不是一个对的人嘛。你听姐的，有些事情你不问清楚，你将来可能就会后悔。你还不如现在就直接问清楚，不要给自己留下遗憾呢、啊。哎呀，算了啦，我肚子饿了，我们去洗澡吃饭好不好？随便点，姐请。哇，谢谢姐啊！嗯，这个好了，你先帮我点啊，我上个厕所。Yo， are you me？ 嘿、hey, ，好巧。对呀、啊，你最近好吗？啊，找你好几次都找不到，电话也打不通，怎么跑到你去了？我改行做房屋经纪了，改行了。那之前的工作没有找，再约吧。嗯
女朋友啊？嗯，之前的顾客。嗯，都是以前的事情了嘛。嗯，你现在过得那么好，不要去想。姐吃饭。这间单位呢有两个房间，而且两间都完全没有洗澡，然后还特别隔了一个书房，做半透明的，这样子采光啊、通风啊什么都非常好。是吗？我看这附近都是建筑，会有风吗？这里楼层那么高，把窗口跟门全部都打开，应该没什么问题的。这里附近应该有 MRT 吧？有有有，这附近呢有三个地铁站，我们这个楼盘刚好就是三个地铁站的交叉点，所以才会这么热门。那就是哪里都不靠近咯，真正的黄金地点，楼下就是 MRT， 根本不用淋雨晒太阳的。哎呀，三姐打来了，我去接一个电话，不要太靠近她，困住。<笑>你看这个装修其实都还很新哦，因为屋主装修了之后呢，就搬去国外了，所以很少住。你看，像这个，啊，你们在干什么？那你为什么要勾引我老公？我怕蟑螂。蟑螂，笑死人啊！有没有更好一点的借口？这房子我们不买了，走啊！最近价钱有的商量啊。要买也不跟这种女人买，勾三搭四不检点，狗啊是改不了吃屎的，走、哦。你再不回来，我们就要报警了。现在人回来了，你是不是要报警？警啊！你们怎么都在啊？啊，街坊跟老顾客知道响当当的事情，所以都拿钱来帮忙。来来，收下收下。这毕竟是我们的事，怎么好意思呢？那你就不够朋友了。我们大家这么熟，你有不好意思了？收下收下。啊，对了，还有个朋友出了出钱，还录了一个视频给你看哦。朱婆婆她怎么了？她七八年前不是跟儿子去了菲律宾吗？她最近病了，时日不多了。当她听到小当当的情况之后呢，她出来叫儿子拿钱过来，还录了这个视频来鼓励你。爸，这都是大家的心意，你就收下吧，不然你以后就没有朋友了。是啊，收下，收下。好，好，好，我收，我收。我们永远都是好朋友。来，来，坐，坐，坐。张大姐，再给你。哇，一万块！梅姐，没想到你这么大方啊！啊，我平时请你吃点心也没有跟你算啊，这不叫大方哈。张大，你就收下吧。梅姐，我不能收。哎呀，反正这些钱我存着也没有用，现在想当当有难，我就应该拿出来救他。反正我们大家那么熟，我从来都没有把你当成是老板。对呀、啊，你把他当成是老
公，老朋友了。哎呀，昌哥，当初要不是你不计前嫌，我也不会有今天啊。哎，那时他是不是一直缠着你要你收留他？没有啦，当时拍卖制度已经取消了，我怎么可能恐吓他？爸爸，没有那么容易被他吓到。爸爸是看梅姐失业了很久，才叫她来店里帮忙的。嗯，当时我一直围标你们，一直给你麻烦，你都不跟我计较，还安排工作给我做，你就收下，当时给我一个机会报答你啊。好好好，我收我收。对了，爸爸，这个是张叔要我给你的。嗯，才一千块啊，他也太吝啬了。早知道当初就不应该收留他。张叔不是开店元老吗？你为什么说老板收留他？他不是一直想待在响当当的，他当梅姐不要再说了。啊，张叔他有这份心意就好了。嗯，我们凑了凑，大概还差两万多块吧。去看一下烤饭店那边怎么样了。哦，你们又在晚在搞什么？靠饭店啦，是网上的一种集资活动，在网上筹钱的。有些人筹钱开发新产品，有些人就筹钱帮人。这几年很流行的。哎，你们怎么会想到这个方法？他咯，整天说自己帮过很多人，老天爷一定会帮他的。所以我们就想到这个办法，看看可不可以在网上找到以前爸爸帮过的人，现在来帮我们。可是这些筹款活动可不可靠的？安全的。我昨天才放上消息，今天就有很多爸爸的老朋友联络我们了。你这几年的热心真的没有白费。我帮人是心甘情愿，不能拿钱来衡量的。这些钱，我会慢慢还回去。哥，把他的名字全部记下来。不会的。浩仁啊，怎么样了？哦，刚才昂克波捐了两千块，目前为止我们有差不多五千块。我算了一算。我们还欠一万九千八百六十五块，一万九千多块啊！我这几天开多几次直播，看看可不可以把钱筹一筹吧。我没看错啊！你们看，你们看，你们看！哇，有人捐了两万块！是谁啊？叫什么名字？匿名的，匿名的好心人，会不会是你的暗恋者？哎呀，管他是不是暗恋者，现在筹到款就好了，想当当有救了。对啊，对啊，对啊！太好了，大家都在期待想当当重新开门。那我们先去打电话给厂商，把库房的门换掉啊。哎，我给你，我给你。哎有什么可以帮你的吗？呃，我来当义工。哦，欢迎。麻烦你先帮我填这个表格，我去拿 T 恤给你。哇，天气这么热。在这里干嘛？当义工。那么有空，你不用去公司上班吗？对哦。那你呢？他怎么会在这里啊？你不怕他跟老板说你来这里当义工啊？当然不会，我不会乱说话的，而且我绝对不会出卖以诚的。而且他早知道了，要说早说了。所以你是为什么没有去上班？我请假。特地请假来做义工啊？工作可以安排，但有些事不能等。什么事不能等？交表格。
有这么好笑吗？哎呀，你不懂的啦。那难得你们两位来，我就先分配工作好了。呃，你帮我从第一个笼子开始洗吧。那我们先帮狗狗冲凉，走吧不用再喷了，刚刚都已经洗得很干净了。我还是觉得不够干净。那你以后不要来好了，这里都是做苦工的，不适合你这种少爷。我以前在响当当也做过不少体力活，这些不算什么。原来你还记得你在响当当待过，我还以为你走了之后就什么都忘了。响当当的问题解决了吗？早就解决了，很多人愿意帮我们的，你以为都像你？没有啦。其实我也明白，以我们的交情，突然间我跟你借那么大一笔钱，真的是有点奇怪。你不借我钱很正常，是我我也不会借的。我又不是你的谁，只要不是这个，其他的忙我还是能帮的。你以后尽管开口。怎么突然那么热心？我跟老板学的。就这样。你今天来这里，真的只是当义工那么简单吗？是啊。那为什么那么多地方你不去，你一定要来这里？我对这里比较熟，也有熟人常来这里。我啊。其实你是不是对我有感觉？是。你们在聊什么？我没有聊什么。我好像还有事，我先走了。你要去哪里啊
你不开心啊？没有啊，没有不高兴啊。刚刚扑克脸说的，不要提他。其实你也不用那么生气，他拒绝你是他没有眼光。他什么时候拒绝我的？你刚刚问他的那些话，不是在跟他告白吗？当然不是啊，你是怎么听的？他那个人呆呆的，又不会跟人家沟通，又没有感情，谁会喜欢他？喜欢你都比较好了，对不对？真的、啊，嗯，你这么热心又有爱心，谁当你女朋友一定比当他女朋友还要幸福。你放心，我一定会努力做一个一百分的男朋友，我绝对不会让我女朋友失望的。那就好。那你答应当我女朋友了？李强，当我女朋友好不好？不不不好！你在说什么？你吃错药啊！可是你刚才明明说我很好的、啊。你你很好，跟两个人在一起是两回事嘛。我我的意思是，外面好人这么多，难道人好我就要跟他们在一起啊？可是我真的很喜欢你，真的真的很喜欢你，而且我我喜欢你很久了。我我一直是把你当好朋友、好兄弟那一种，我从来都没有想过你会喜欢我，还是我会喜欢你这种事情。现在没有，不代表以后不会有。你给我多一点时间，你一定会。好了，你们男人怎么都这样的？我话都已经说这么明白了，怎么你们都听不懂？你你自己吃吧，我先走了。哎哥，你回来了。嗯，来来来，饭菜都准备好了，放来吃。哦。怎么啦？今天心情不好啊？嗯？是谁这么不知好歹，踩了你的尾巴？还不是你那两个徒弟。好人还有扑克脸。我真的觉得你们男人很奇怪。好像外星人一样听不懂人话的，我都不知道怎么跟你们沟通了。你老爸我就不一样，人话鬼话都精通。如果是外星人语言，哎，说不定我也能翻译。来，说来听听。那一个呢？我觉得他口是心非。另外一个呢？死缠烂打。可是我觉得他们看起来都挺聪明的。为什么理解能力会那么差呢？不用猜了，死缠烂打那个肯定就是浩人。你说扑克脸口是心非，他头脑是方的，讲话是直的，向来有话就直说。那就是说，他真的只是把我当朋友。原来你是希望。人家把你当女朋友，嗯，是又怎样？还不是我自作多情。哥，你这么快就要放弃，不像你的个性嘞。要不然你害我怎样？倒贴啊？反击啊？今天他对你爱理不理，明天你就让他高攀不起，这样才爽啊！哎呦，不要啦，不要做这种事情啦！啊，算了，我不要找男朋友了，我有爸爸你就够了。爸爸这么好的男人呢，绝无仅有。这还用说？你老爸我可是终身品质保证哎！哎，我去拿汤给你，来。这是我女儿的包生纸，值多少钱？啊，不好意思，这个我们不能收。
？为什么不能收？嗯，为什么？老板，让我来吧。你怎么会在这里啊？你说，我女儿的报生纸值多少钱？我们继续里面谈吧。这是我女儿包生纸，说，值多少钱？说不出是吗？我告诉你，是无价。我女儿是无价之宝。我知道，我女儿喜欢你，把她的终身幸福压在你手里。你既然巨当，你哪根葱？凭什么要拒绝我女儿？以成，她现在怎么样了？没事吧？你还好意思问？我从来都没有看过我的阿哥哭到这么伤心，万一他哭瞎了，我挖你的眼睛来赔。我我也不想这样的，我真的不是故意的。我女儿喜欢你是你走运，她有什么不好？你说。她没有什么不好。那为什么你要拒绝？我我也不想这样的，我原本也不是那个意思啊。那你是什么意思？说啊，什么意思？其实我也喜欢以诚。哎呀，你早说嘛，害我浪费了一堆口水。所以你刚刚是骗我的。你看你，一个大男人，人家女孩子已经向你表白了，你连点个头都不敢，像话吗？昨天浩仁也在场，不方便。原来是为了面子的问题，那今天你不是更丢脸了吗？早知道昨天接受我的阿哥，不是没事了。我会找机会向以诚道歉。警告你啊，不要欺负我的阿哥。他不欺负我就好了。放心，我们一家都是好人，向来童叟无欺，还有恩必报。对了，你那两万块，我会想办法还你的，但。可能没那么快。你怎么知道是我给的？本来我也只是猜，现在可以确定了。其实也不难猜，因为我认识的人当中，你是最有钱的。不是你，难道是财神爷吗？不过有一点，我真的是猜不到。这又不是一件很丢脸的事，为什么要搞到这么神秘？你要我回答你可以，不过你要先回答我一个问题。嗯，好啊。你这辈子是不是有做过背叛别人的事？有。他是一个很重要、很亲近的人，只不过当时我真的逼不得已。阿佩，终于明白了一座一座的山，是为了坚定。是一种成长，慢慢。